Nhật Tân và Tuyết Vân xin kính chào quý khán giả của Tây Ninh Ngày Mới. Chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phát sóng vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 40 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến trên website tnintv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng điểm lại những tin tức nổi bật đã phát ngày qua. Nhân dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021, chiều ngày 5 tháng 2, Mục sư Nguyễn Tờn, Ủy viên Ban trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh Tinh lành Việt Nam miền Nam phụ trách công tác mục vụ tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn cùng các mục sư trên địa bàn tỉnh đến thăm chúc Tết tỉnh ủy Tây Ninh. Mục sư Nguyễn Tờn gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho tinh lành trong tỉnh hoạt động và phát triển. Mục sư gửi lời chúc lãnh đạo tỉnh ủy năm mới mạnh khỏe hạnh phúc, lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng phát triển. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cảm ơn mục sư và đoàn đã dành thời gian tới thăm và chúc Tết tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chúc quý mục sư và toàn thể bà con tín hữu đón năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc. Chiều ngày 5 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trao quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021. Trong số 34 người có uy tín được công nhận lần này có một người dân tộc Thái, một người dân tộc Mường, một người dân tộc Hoa, 5 người Tà Môn, 7 người dân tộc Chăm và 19 người dân tộc Khmer. 34 người có uy tín này được thụ hưởng chế độ chính sách theo quy định tại quyết định số 12 ngày 6 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, biểu dương sự đóng góp của các vị chức sắc già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh đối với thành tựu phát triển của tỉnh nhà thời gian qua, đặc biệt là kết quả xây dựng nông thôn mới và các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Ngày 5 tháng 2, Ban giám thị trại giam cây cày tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021. Theo đó, có 559 phạm nhân đang thụ hình án tại trại giam cây cày Bộ Công an được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù ít nhất là 1 tháng và nhiều nhất là 21 tháng. Trong số đó, có 78 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại để trở về đoàn tụ với gia đình, dịp Tết và hòa nhập với cộng đồng nơi cư trú. Thưa quý vị, tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội không tiếp nhận tổ chức các lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh đối với các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố trước dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu đang đến gần. Bên cạnh đó, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lễ hội mừng Xuân Tân Sửu và các ngày kỷ niệm phải thiết thực hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban dân tỉnh cũng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công hoặc thuê khoản phương tiện tham gia lễ hội trong giờ hành chính, trừ các trường hợp đang thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đó là đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả và hỗ trợ công tác truy vết khoanh dùng dịch trong trường hợp xấu. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục triển khai và chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc phổ biến hướng dẫn đến các cán bộ công chức viên chức người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động đồng thời tuyên truyền và vận động người thân bạn bè sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone triển khai cho đoàn viên hội viên của tổ chức mình cài đặt và sử dụng thưa quý vị khán giả không có chuyện đóng cửa khu du lịch núi Bà Đen đó là khẳng định của đại diện Sinh Bà Đen Mountain trước những dư luận xã hội và cộng đồng mạng về thông tin khu du lịch núi Bà Đen sẽ đóng cửa tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Đại diện Xuân Quơ và Đen Mau Thành cho biết khu du lịch vẫn mở cửa hoạt động như bình thường, song công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh sẽ được tăng cường. Toàn bộ du khách đến với Xuân Quơ và Đen Mau Thành đều phải thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và được nhân viên hướng dẫn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đúng cách. Tiếp tục chương trình Tây Ninh ngày mới ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng Nhật Tân cập nhật những thông tin thời tiết ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh cho biết, thời tiết tại Tây Ninh ngày hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong kh
độ ẩm từ 63 đến 67%. Mức nước cao nhất trên sông Vàm Cỏ Đông từ 0.65 đến 0.70 m. Thưa quý vị khán giả, những ngày này, ai ai cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, hoàn thành các công việc còn dở dàng để chuẩn bị đón Tết mà quên chú ý đến sức khỏe. Do đó, việc tăng cường sức đề kháng, phòng tránh nhiễm bệnh trong thời điểm này là một yêu cầu quan trọng. Quý vị hãy bổ sung đủ các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, góp phần xây dựng hàng rào sức khỏe, sức đề kháng ngày một vững chắc. Uống nước đầy đủ, đúng cách, tập thể dục điều đặn, chủ động vệ sinh cá nhân và môi trường sống, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần lạc quan. Hy vọng thông tin vừa rồi mà Nhật Tân vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có nhiều thông tin bổ ích. Còn bây giờ mời quý vị xem những nội dung tiếp theo của Tây Ninh Ngày Mới. Quý vị và các bạn thân mến, tâm điểm của vòng 23 giải ngoại hạng Anh đó là trận Super Sunday giữa Liverpool và Manchester City, một trận đấu có ảnh hưởng đến cục diện mùa giải này. Sau đây chúng ta cùng đến với thông tin và lịch thi đấu một số trận đấu đáng chú ý của vòng 23 giải ngoại hạng Anh diễn ra đêm nay và rạng sáng mai. Trận đấu giữa Liverpool và Manchester City sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút đêm nay. Trên bảng xếp hạng hiện tại Man City đang dẫn dàng ở vị trí đầu bảng và còn một trận chưa đá. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ tư sau thất bại trước Brighton ở vòng đấu trước. Điểm tựa sân nhà là lợi thế để thầy trò ông Jurgen Klopp hướng đến một chiến thắng và tiếp tục cuộc đua vô địch nếu không muốn sớm trở thành cầu dương. Ở vòng đấu này thì Leicester City sẽ làm khách trước đối thủ khó chịu quanh Wolverhampton. Còn Chelsea đang trên đà hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ có cơ hội giành thêm 3 điểm trước đội bóng cuối bảng Sheffield United. Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang cho thấy dấu hiệu giàu phơm sẽ làm khách của Real Betis tại vòng 22 La Liga. Một chiến thắng sẽ giúp Barca tiếp tục đứng thứ hai và nếu giữ hy vọng bám đội Atletico Madrid. Ban tổ chức Australian Open 2021 giải Grand Slam đầu tiên trong năm đã tiến hành bốc thăm phân nhánh và xác định được những đối thủ cho 32 hạt giống hàng đầu. Ở đơn nam, nhà đương kim vô địch Australian Open là hạt giống số 1 giải đấu Novak Djokovic nằm tại nhánh 1 sẽ phải gặp những đối thủ không hề dễ chịu như Miklos Raonic, Alexander Zverev và Dominic Thiem. Trong khi đó, Rafael Nadal nằm nhánh 8 sẽ gặp phải những đối thủ có phần dễ thở hơn so với Djokovic. Hai đối thủ lớn nhất mà Nadal có thể gặp trên con đường đến trận chung kết đó là Stefano Sissibat và Daniel Medvedev. Australian Open 2021 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 8 và khép lại vào ngày 21 tháng 2. Tổng thưởng Australian Open lên tới hơn 60 triệu đô la Mỹ, phần thưởng dành cho nhà vô địch là hơn 2 triệu đô la Mỹ. Kết quả diễn biến của các giải vô địch quốc gia châu Âu Australian Open 2021 cùng những tin tức thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13 giờ 30 phút trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón theo dõi. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Đàn em thơ bé khoe mặt áo đẹp. Mùa xuân luôn là nguồn cảm xúc vô tận trong âm nhạc. Những hình ảnh tuyệt vời của mùa xuân sẽ có trong chương trình tuyệt phẩm Bolero phát sóng lúc 10 giờ 20 phút. Có, từ bây giờ em về nhà chị ở đâu? Rồi. Tết nội hay Tết ngoại, Dương và Yến phải làm như thế nào để cân bằng hai bên gia đình? Đó xem diễn biến ở tập 3 cũng là tập kết thúc của bộ phim Tết nội hay Tết ngoại phát sóng lúc 12 giờ. Cái vợ đó cũng là một cột mốc quan trọng đối với gia đình của chị. Là cái năm đó chị nhớ là 2004. Thì năm đó là năm 3 mất nè Chúng ta sẽ được gặp lại MC Đại Nghĩa và nghệ sĩ Phi Phụng trong chương trình Hạnh Phúc ở đâu Phát sóng lúc 15 giờ 35 để lắng nghe chị chia sẻ về những chuyện vui buồn Những khó khăn mà chị đã trải qua trong khoảng thời gian hơn 30 năm gắn bó với nghệ Lý Minh Hạo, một thần đồng IT ẩn chật Bất ngờ bị cuốn vào một phi trụ bất chính Cùng lúc phải đảm nhận hai giai trò hacker và tình báo Liệu chàng trai trẻ chỉ luôn đắm chìm trong thế giới ảo có thể trở thành anh hùng ngoài đời thật hay không? Tất cả có trong trò chơi giải mã, một bộ phim hành động hay và hấp dẫn. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 5 phút. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV11 đến đây cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến tại địa chỉ website tây ninh tv vn hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ nơi đâu. Còn bây giờ, Tuyết Vân và Nhật Tân xin chào và hẹn gặp lại.